。王超刚给我打完电话催稿，你也是来催稿吗？对。你这次只能成功，不能失败。好，我会尽力的。你不是尽力，是必须。行，我知道了。你你还有什么其他的事吗？等你完稿再说。不是你。不要憋着，你有什么你可以跟我说，我现在 OK 的。没有，没事，一点小波动。安心创作，好吧，等你成功。哎，你你说。姐夫，哎，又来接奇墨文。哎，哎，哎，我知道你不是我姐夫了，我这不是叫习惯了吗？不好改口。走走走走走，我带你去见他。我跟你说，周导，你太猴急了。咱们这个店什么时候合、哎，怎么合、啊，你就得跟要孩子似的，你得顺其自然，知道吗？我有客人来了，回头再聊。作为客人，很多话我不该说。可作为孩子的父亲，有些话我一定要说。有话快说，有屁快放。请你到这边来。我不想吵架，我想讲一些事实。首先，我真的是太天真了。当初，我以为只是留言，但留言即真相。你说你把孩子不搁在家里边？放到这么个修理厂，你你你你，你让他在这儿学习，你目的是什么？你的小舅舅已经被我看清楚那我们关系吧，那个你习惯啊。老爸，还有一道题，弄完了。哦，不急不急，慢慢学啊。
姐夫是这样，我姐吧给莫文高薪招来两个高级师范大学研究生，女的负责辅导功课，男的陪玩。哎，你还真别说，莫文跟这俩学生处的特别好，看的特别对眼。为什么一直不说话？嗯，我其实不太明白啊，你怎么能把剧本写成这样呢？这不是你的水平啊！那不是你们要求要考虑收视率，搞一点喜闻乐见的东西吗？喜闻乐见不代表乱撒狗血啊！天佑，你你这个剧本你，你你写完你读过吗？什么？绝症撞车失忆啊！你全都给马齐了。不好意思，我可能情绪有点激动。没有，该说不好意思的是我。我也没想到会是这样的结果。好了好了，咱不想了，不说了。你你开车吧。